Merhaba arkadaşlar. Ace yayınları 5. AYT denemesinin matematik sorularının çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Önceki videolarımızda aynı denemenin TT sorularını çözmüştük. İlk soruyla başlayalım. P küre birer pozitif tam sayı olmak üzere P üzeri Q çarpı Q üzeri R ifadesinin bir tek sayı olduğu biliniyor denemiş. Şimdi çarpım durumundaki ifade P üzeri Q çarpı Q üzeri R tek sayısı her iki çarpanında arkadaşlar tek olduğunu söyleyebiliriz. P küre pozitif olduğuna göre işte bir Sayının bir pozitif kuvveti, bir tam pozitif tam sayı kuvveti tek sayısı. Ben buradan direkt olarak P'nin de, Q'nun da ikisi içinde. Çünkü bunun Q, bunun rengi kuvveti ikisi içinde tek sayıdır. Yorumunu yapabilirim. Şimdi öncülere baktığımızda Q eksi P. Bunlar tek sayı olduğuna göre aralarındaki fark mutlaka çift olacaktır. Çift sayıda bir şey çarptığımızda kesinlikle çifttir. Birinci öncül her zaman çift sayıdır. İkinci öncüle baktığımızda P, Q tektir ama R tek midir, çift midir buna kesin bir şey diyemem. Benzer şekilde burası 2P çifttir. Q tektir. Bu parantez içi tektir ama R'yi bilemediğim için buna yine kesin bir şey diyemem. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği yalnız bir diyebiliriz. Ayça Levent, Selin Seçkin ve Volkan ismi 5 arkadaş bir banka uygulaması üzerinden gram altın almışlardı. Bu 5 kişinin aldıkları altından gramları açlık tabloda karışık olarak verilmiştir. En az altın Levent en çok altın Selin almış. Ayça Volkan'dan fazla Seçkin'den az almış. Seçkin Volkan'dan 79 gram fazla almış. X15 ile 27 arasında onun öyle Ayça kaç gram altın almıştır denilmiş. Şunları sıralamalıyım. Şu ifadelerde x artı 118, 2, 2x artı 17 vesaire hangileri daha büyük sıralamalıyım. O yüzden ben alt sınırı kullanacağım. Mesela x e, ne olsa dedik. Mesela 16 olsa. 16 olsa burası 118 artı 16'dan 118 e, 16 daha 18 altı 34 134 olacaktır. 16 dersem burada x yerine e, 32, 42, 49 olacaktır. Burada 3x-35 denmiş. 48 der. X yerine 16 dersem 48. 48'e 35 çıkartırsam burada 13 gelecektir. 64, 86 daha. 150 olacaktır burası. Burada da 80-3'ten 77 diyebiliriz. Şimdi bu değerler zaten sıralama için verildi. X 16 ise dedim. Yani alabileceği bunların tam sayı olarak en küçük değeri. Aslında bunlar. Ben buradan şimdi sıralarsam arkadaşlar en büyük e, dördüncünün en büyük olduğunu sonra birincinin en büyük olduğunu sonra beşinci sonra ikinci ve en az da üçüncü olduğunu söyleyebilirim ki bu durumda bu Levent'tir. Bu da Selin'dir. Ayça Volkan'dan fazla seçkinden azaldığına göre Ayça buradadır. Volkan'dan fazla bu Volkan'dır. Seçkin de buradadır. Şimdi demiş ki seçkin Volkan'dan 79 gram fazla almış. Yani seçkinden Volkan'ı çıkartsam 79 olacak. X artı 118'den 1'den Volkan. 2X artı 17. 2X artı 17'yi çıkartırsak 79 oluyormuş. Düzenleyelim. İlk artı 118. Burası. Çıkarttığımızda eksi x. 118 eksi 17 artı 101 eşittir. 79. Düzenlediğimizde x'i buradan 22 olarak buluruz. Neyi soruyor? Ayça'yı soruyor. Ayça hangisiydi? 5. idi. Burada yerine yazarsak 5 çarpı 22 eksi 3'ten. Ayça 107 gram altın almıştır. Cevabımız da e seçeneği diyebiliriz. AB 2 basamaklı, BA, AB 4 basamaklı doğal sayılardır. AB 5 ile tam bölünüyor. BA, AB sayısının 9 bölümünden kalan 4'tür. A çarpı B kaçtır demiş. Şimdi A, B 5 ile tam bölünüyorsa B ya 0 ya 5 diyeceğim ama B burada sayının başında olduğu için arkadaşlar B'nin kesinlikle 5 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu sayımız 5, A, A, 5. Bunun rakamlar toplamına bakarsam 2A artı onun 9K artı 4 olduğunu söyleyebilirim. 9 bölümünden kalan 4 olduğu için düzenleyelim. 2A artı 6'nın 9 kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi burası ne olabilir? Mantıken 3 olabilir. 18'e gitmesi için de işte 12 olabilir. Buradan da 2A 3 olamayacağı için 2A 12 olur. Buradan da A'yı 6 buluruz. B'ye de 5 demiştik. 6 çarpı 5'ten A çarpı B çarpımız 30. Cevabımız B seçeneği olacaktır. A ve B 2 basamaklı pozitif tam sayı olmak üzere 3A sayısı bir tam kare 4B sayısı bir tam sayının kübüdür. Buna göre A artı B toplamı hangilerine eşit olabilir denilmiş. Şimdi A'nın ve B'nin alabileceği bazı değerlere bakalım. Mesela 3A'nın tam kare olması ilk akma gelen arkadaşlar e, A'nın bir de 2 basmaklı olacağını düşünüyoruz. Şuradan 3 ile A'yı çarptığım tam kare olacak. Hani 3'ün karesi, 9'un karesi vesaire olabilir. Mesela e, A'ya 3 yazsam 9 olur ama A'ya 3 yazamam. Daha sonra e, şeylerden 2 basmaklarla 3'ün katlarını düşündüğümde 3, 6, 9. İlk 12 geliyor akma. 12 çarpı 3'den 36. O da 6'nın karesidir. Daha sonra devam ettiğimizde 27 yazabiliriz. 27 çarpı 3'den 81 olabiliriz. Bir de 48 atarsak 48 çarpı 3'den 144. Yani i̇lk akma gelenler bunlar. Daha fazla vardır. 4B'ye bakalım. 4B'de bir tam sayının küpüymüş. Hemen aklıma ilk gelen buradan B'ye e, buraya 64'e götürmek için 16 yazmak. Daha sonra 
54 yazabilirim. 54 yazarsam 54 çarpı 4'ten de 216 altının küpü olacak. Daha fazla var. Zaten bu kadar değer bizim için yeterli. A artı ve toplam buradan 28 olur. Birincinin olabildiğini görürüz. 54 ile 48'i toplarsak kaç yapıyor? E, 8, 4, 2, 102 yapıyor. 102 yok. E, 77 ve 129 için düşünelim. Başka yazabileceğimiz. Mesela A'da şöyle bir değer de var. 75 çarpı 3, 225. Şimdi gördüm. 75 diyebilirim. Ya, o zaman 54 artı 75'e bakalım. Buradan da arkadaşlar 129 geliyor. 129 da yakaladık. Arada zaten başka değer yok. Dolayısıyla 77 yakalamamız mümkün değil. 77 için A'nın sanırım 2 olduğu durumda A'nın 2. Pardon B'nin 2 A'nın 75 olduğu durumda sağlanıyor. 77 o da 2 basmaklı olması da çelişiyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği 1 ve 3 diyebiliriz. Bilgisayarda her bir karakter veya boşluk bellekte 1 byte'lık yer kaplar. 1 byte 8 bite eşittir. Örneğin harfler 1 byte olarak verilmiş. Deniyor ki yukarıda verilen 4 belgesinde 2 kelime arasında 5 tane boşluk bırakılarak bu 2 kelime alt alta 2 üzerinden defa yazılıyor. 8 üzeri 4 yer kaplıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 de boşluk. Satırda 16 karakter var. 16 karakter. Her karakter 1 byte'miş. Yani arkadaşlar bir satır 16 byte. Kaç satır var? 2 üzeri n defa yazılmış. O zaman 2 üzeri n çarpı 16 byte. Benim bunu bite çevirmem lazım. Yani 2 üzeri n çarpı 16 çarpı 8 bit. Bu da neye eşitmiş? 8 üzeri 4'e. Düzenleyelim burayı. E, 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 7. Yani 2 üzeri n artı 7 eşittir. 8 üzeri 4'e. Bu da e, 12. 2 üzeri 12'ye eşit olacaktır. O zaman n artı 7 12'ye eşittir. n değerimiz 5. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 6. soru. Z tam sayı kümesi denilmiş. ABC kümeleri tanımlanmış. ABC elemanları verilmiş. ABC hangisi olabilir? Şimdi seçeneklerden gideceğim. A diyor ki A kesişim B'nin elemanı. Park C diyor. Yani A kesişim B'nin elemanı ise A. 3K ve 4K'yı sağlayacak. Yani bir kere 12'nin katı olacak. 12'nin katı olmayanları atıyorum. A 12'nin katı. Kesinlikle. 12'nin katı olabilir, olabilir, olabilir, olabilir. Fakat C'yi çıkartmış 8'in katı değil. Fakat 8K değil. O zaman şu gitti. Geldim B'ye. B fark A bileşim C diyor. O zaman B'de olacak yani 4'ün katı. Fakat 3 veya 8'in değil. O zaman B'nin de öyle bir sayı olması gerekiyor ki 3'ün katı olmayacak. Bu gitti. 4'ün katı ama 3 veya 8'in katı değil. Şunlar olabilir. C'ye baktım. C'de A fark C yani 3'ün katı fakat 8'in değil. Bir de kesişim B diyor. 3'ün katı ve bir de aynı zamanda 4'ün de katı olması lazım. Ve 4'ün katı. Dolayısıyla şu 18 sağlamayacak. C'nin de 36 olacağını söyleyebiliriz. 12-20-36 sıralı üçlümüz olabilir. Cevabımız da D seçeneği demiş olalım. Aşağıda sayı doğrusunda AB sayıların bulunduğu noktalar göstermiştir. X kök B, Y küp kök A, Z A üzeri 4, T B üzeri olduğuna göre X Z T'nin doğru sayılanışı aşağıdakilerde hangisidir? Şimdi A'nın ben negatif olduğunu biliyorum. Buradan e, A üzeri 4 olacak, Z pozitif olacak, B zaten pozitif, X zaten pozitif kök B, Y küp kök A olduğu için Y'nin negatif olduğunu söyleyebilirim. Yani bir kere en küçük Y. Y en küçük. Dolayısıyla Y en küçük olduğu için şu arkadaşlar gitti. Ee, bakalım. Mesela B'nin ben 1 bölü 2 ile 1 arasında olduğunu biliyorum. Buradan işlem kolay açısından ben B'ye 3 bölü 4 veriyorum. Buradan da eksi 1 bölü 2 ile 0 arasında olduğu için A'ya da eksi 1 bölü 4 veriyorum. Buradan sayılara bakacağım. Diyor ki X kök B'ymiş. Yani kök 3 bölü 2 oldu. Y'ye baktım. 1 bölü eksi 1 bölü küp kök 4 ki zaten buna bakmamıza gerek yok. Bu negatif olacak. Z A üzeri 4 yani 1 bölü 4 üzeri 4'ten 256 ve de B, ne oldu? B üzeri 4. 3 bölü 4'ten 81 bölü 256 oldu. Buradan zaten çok net ben Y'nin en küçük olduğunu söylemiştim. Kök 3 bölü 2 e, yarımdan büyüktür. Bunu kesinlikle 1 bölü 2'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Şu iki arkadaş da 1 bölü 2'den küçük olduğu için burada zaten en büyük de ikisinin olacağını söyleyebiliriz. 1 bölü 256 ile 80 bölü 256 ile baktığımızda Z'nin T'den daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Sıralamamız Y, Z, T, X'tir. Cevabımıza B seçeneği diyebiliriz.
Arkadaşlar sayıları tamam. F fonksiyonu için aşağıdaki kadar bilmektedir. X elma x8 8. Fx eşitli mutlaka x8 3. Her x gerçek sayısı için fx8 8. Fx var 8'e eşitmiş. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bu aslında bir periyodik fonksiyon. Bizim trigonometre alışkın olduğumuz bir periyodik fonksiyon. Mesela sen buradan işte x'e 10 versen örneğin x eşittir 10 için diyorum. Bu ne demek? F2 eşittir F18. Bunların arasındaki fark 16 senin periyodundur. O zaman 125'i 16'ya bölersin. 7 dersin. 112 e, 13. Yani F125 F13'e eşittir. Ya da mesela bundan bir 16 çıkartırsam -8 8 8 arasında düşmek için F 3'e eşittir. F 3 de mutlak değer eksi -3 3'ten eksi -6'nın mutlak değerinden 6'dır. Sorumuzun cevabı A seçeneği diyebiliriz. Başka sayısı 1 olan ve x kare artı 2 ile tam bölünen 3'ün değerinden px polinomu denilmiş. O zaman px polinomu içinde kesinlikle x kare artı 2 çarpanı var. 3'ün değerinden olduğu için bir de bir x eksi a çarpanı var. x eksi 1 ile bölümden kalan 12. Yani p1'in 12 olduğunu biliyoruz. x yerine 1 yazdım. 1 artı 2 3 çarpı 1 eksi a 12. O zaman buranın 4 olması lazım. 1 eksi a 4 ise a'ya buradan eksi 3 diyebiliriz. Yani px polinomumuz x kare artı 2 çarpı x artı 3 oldu. Px polinomunun sabit terimi denilmiş. P sıfıra baktığımızda zaten burada 2 çarpı 3 6'dır. Cevabımıza B seçeneği demiş olalım. 10. soru denemenin güzel sorularından. Can karı şeklinde A kartonu şekilde gibi dikey simetri ekseninden kesek iki parça ayırıyor. Sonra birini yatay simetri ekseninden kesek iki parça ayırıyor. Sonra birinin köşelerine ikişer santimetre kareler kesiyor. Bundan da prizma yapıyor. E, kartonun kenar uzunluğu x Prizmanın hacmi fx. Bunların tanım ve görüntü kümeleri sorulmuş. fx'in tanım ve görüntü kümelerinin kesişimi sorulmuş. Ben önce fx'i yazayım. Şimdi şu kenarın tamamı x olduğuna göre şurası x bölü 2. Şurası x bölü 2. Burası x bölü 2, 2, 2, 4. Yani x eksi 8 bölü 2. Şimdi geldik hacme. Hacmi de şöyle yazarız. Arkadaşlar şurası taban alanıdır. Taban alanı bir ayrıca x eksi 8 bölü 2 olduğu için x eksi 8 bölü 2'nin Karesi çarpı şu iki de yükseklik olacaktır yukarıya kattığımda çarpı 2'dir. Yani senin fx fonksiyonun aslında düzenlersek x eksi 8'in karesi bölü 4 çarpı 2'den uzatmayalım x eksi 8'in karesi bölü 2'dir. Şimdi tanım ve görüntü kümeleri sorulmuş. Bir kere görüntü kümesi L kesinlikle zaten bu ifade negatif olmayacağı için bu ifade daima sıfırdan büyük eşit olduğu için sıfırdan sonsuzdadır. Kolları yukarı doğru bir parabol olduğunu söyleyebiliriz. Tanım kümesine de şöyle bir yorum yapabilirim. K içinde x eksi 8 ayrıttır. Dolayısıyla sıfırdan büyüktür. Yani x'in bir kere kesinlikle 8'den büyük olması gerekecek. Yani 8'den sonsuza kadar diyebiliriz. K kesişim. L kümesine baktığımızda da zaten K'nin alt kümesi olduğu için bu da 8 sonsuz açık aralığına eşit olacaktır. Cevabımız da B seçeneği diyebiliriz. 11. soru bunun benzerini e, kanalı takip edenler Karakök Türkiye Genel Denemelerinde de vardı buna benzer bir soru. Onu olasılık olarak sormuştu burada. Sayma olarak sorulmuş. Açtık kutuların içinde 1'den 5'e kadar olan doğal sayılardan 2 tane serp kutuya farksaya gelecek şekilde yerleştirildi. İkinci neden dediğim gibi gerçek kökleri yoktur. Diyor. Şimdi ben buraya A dedim. Buna da B dedim. Gerçek kökü Yoksa denklemin delta sıfırdan küçüktür. Delta dediğimiz şey b kare eksi 4a çarpı 3'ten b kare eksi 12a. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor. Hangi sayıları yazacağım? 1'den 5'e kadar. Şimdi b yerine 1 yazarsam b yerine 1 yazarsam a yerine her şeyi yazabilirim. 1'den 5'e kadar. Zaten negatif olur. Burada 1'in karesi 1. b yerine 2 yazarsam yine burası 4. a yerine her şeyi yazabilirim. 1'den 5'e kadar. b yerine 3 yazarsam 9. Yine A yerine her şeyi yazabilirim. B yerine 4 yazarsam burası 16 oluyor. A yerine o zaman e, 16'dan daha büyük. Yani 1 yazamam. 2, 3, 4, 5 yazabilirim. B yerine 5 yazdığımda burası 25. O zaman A yerine 12 çarpı 1, 12 çarpı 2 işime yaramayacak. 3, 4, 5 derlerini yazabilirim. Fakat her kutuya farklı sayı demiş. O yüzden burada 1 yok. Burada 2 yok. Burada 3 yok. Yani şundan 4. Bundan 4. Bundan 4 tane. Burada bu yok. Burada bu yok. Bundan 3. Bundan 2 tane topladığımızda 12 artı 5 17 farklı. Denklem yazabileceğimizi söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacaktır.
12. soru x1 x2'den küçük olmak üzere gerçek azal kümesi üzerinde tamam f fonksiyonu bir tip abi koordinat önünde eksenleri kalem noktalarında kesmek üzere denilmiş. fx'in denklemi buymuş. k ile o eşit x1 artı x2 2. Buna göre x1 bölü x2 oranı kaçtı demiş. Şimdi ben ne biliyorum? Şurasının x1 olduğunu söyleyebilirim. Şuranın da x2 olduğunu söyleyebilirim. Kale uzunluğu şurası. Yani bu uzunluk x2 eksi x1'dir. O m eşit burası. x2 eksi x1. Uzunluğu, o zaman m noktasının koordinatları da 0'a x2 eksi x1 diyebiliriz. Şimdi zaten 0 yazdığımızda x2 eksi x1 olacağını söyleyebilirim. Buradan başlayalım. x2 eksi x1 eşittir. Bu arkadaşların çarpımından x1 çarpı x2 oldu. Şimdi benim elimde x1 artı x2 var. Benim x1 artı x2'yi kullanmam lazım. Onun için de şöyle bir şey yapalım. Karşıya attım. x2 eşittir. x1 artı x1 çarpı x2. Yani x1 parantezinde 1 artı x2 oldu eşittir x2. Şimdi burada x1'den kurtulmak için şuradan x1 yerine 2 eksi x2 yazmayı düşünüyorum. x2 2 eksi x2 çarpı 1 artı x2 oldu. Düzenleyelim. 2 artı x2 şuradan 2 x2 eksi 1 x2 eksi x2'nin karesi eşittir. x2 şunlar gitti. x2'nin karesi 2. x2'nin pozitif olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben x2'ye direkt kök 2 diyebilirim. O zaman x1 değerine de toplamları 2 olduğu için 2 eksi kök 2 diyebilirim. x1 bölü x2 oranı da 2 eksi kök 2 bölü kök 2'den yukarı kök 2 parantezine alıp sadeleştirdiğimizde kök 2 eksi 1 olacaktır. Cevabımıza C seçeneği demiş olalım. 13. soru. X gerçek sayı olmak üzere ifadeden alabileceğin küçük değerler sayısı açtakilerde hangisidir? Şimdi birinci ifadeye baktığımızda bir parabol. Bunun tepe noktasına bakıyorum. Eksi B bölü 2A'dan 4 bölü 2'den 2'dir. Aslına baktığımızda 2 yazarsak 4 eksi 8'den eksi 4'tür. Yani birinci ifadenin eksi 4 olması gerekecek. Bu gitti. Şu gitti. İkinci ifadeye baktığımızda bu ifade tamamen bir çift fonksiyondur. X üzeri 4 ile X kare negatif olamaz. Yani bunlar olsa olsa, şunlar olsa olsa en azından 0 olacaktır. Dolayısıyla bu ifade en az eksi 2 olabilir. Dolayısıyla bunlar da gitti. Zaten tek seçenek kaldı. Dolayısıyla bu da eksi 1'dir. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. 14. soru. Bir fayans tutulasının fayansları yerleştirici duvarda şekilde gösterdiği gibi ABC noktalarında 3 vana takılacak yer bulunmaktadır. Şöyle usta palakyen şeklinde fayansı yerleştirirken bu 3 nokta palakyenin köşelerinde olacak şekilde hesaplamalar yapmıştır. Diyor ki şekil 1'de duvara ABC'de palakyen şeklinde şöyle fayans yerleştirdiğinde koordinat sisteminde fx eşitli x kare 4 x artan fonksiyonun grafiği ABC noktalarından geçmektedir. D'nin hapsi eksi 1'dir demiş. Şu noktanın hapsi de eksi 1. Dedik. Buna göre n kaçtır? Şimdi bu noktanın hapsi eksi 1 ise şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şu denklemimize bakalım. x kare artı 4 x artı n denilmiş. Sabit derim şurası. Sıfıra n noktasıdır. Peki bunlar paralel olduğu için şu a noktası da işte bilmiyoruz. İşte n diyelim a'ya n olacaktır. Bu ifadeyi n'e eşit diyelim. x kare artı 4 x artı n eşittir. n. Buradan zaten x parantez x artı 4. Bir sıfır gelecek. x değeri bir sıfırdır. Bu b noktasıdır. Bir de buradan x eksi 4 oldu. Yani ben buradan a'nın eksi 4 olduğunu a noktasının eksi 4'e n olduğunu söyleyebilirim. Yani şurası eksi 4. Dolayısıyla ben buradan şunu söyleyebilirim. Biraz geometri bilgimizi kullanalım. Şu mesafe arkadaşlar 3 birim. Şurası 90. Şu Aynısından, bu üçgenin aynısından şurada var. Dolayısıyla burası da 3 birimdir. Şu noktada 3'e 0 noktasıdır. Ve bu nokta denklemi sağlayacaktır. Yani C 3'e 0, Fx'i sağlar diyelim. Yerine yazdım. 9 artı 12 artı n eşittir 0. Buradan n eşittir. Eksi 21 elde ederiz. Cevabımıza A seçeneği demiş olalım. Ve 15. soru bu videomuzun son sorusu. Denemenin geri kalan soruların çözümlerini diğer videolarımızda izleyebilirsiniz. Seçinin 3 farklı mavi, 3 farklı siyah pantolon, 2 farklı beyaz, 2 farklı siyah gömlek arasında bir gömlek bir pantolon seçeceğini biliyoruz. Pantolon ve gömlek farklı renkte olacak. Yani pantolon mavi olur. Gömlek zaten gömlekte siyah ve beyaz olduğu için herhangi bir kısıtlamaya 
takıl mask. 3'ün birlisi çarpı gömlekte 2 artı 2'den 4'ün birlisi buradan 12 durum geldi. Başka ne diyebiliriz? Pantolon. Ya olabilir. 3'ün birlisi bu sefer gömlek beyaz olmak. Yani 2'nin birisi. Buradan da 6 durum geldi. Bunları topladığımızda toplam durumumuz 18. Cevabımıza A seçeneği diyebiliriz. Eğit ait için ilk 15 sorusunu çözümlerini tamamladık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.